আসসালামু আলাইকুম নবটেক গোল্ডের উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের উপর নির্মিত ধারাবাহিক ভিডিও টিউটোরিয়ালের আজকের পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতিতে কিভাবে সংখ্যা গণনা করতে হয় সেটা শিখব যেমন আমরা তো দশমিকের ক্ষেত্রে সংখ্যা গুনতেই জানি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ ঠিক আছে এখন অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতিতে কিভাবে সংখ্যাগুলো গণনা করতে হয় আজকে আমরা সেটা শিখব তো দেখো আমি এখানে একটা চার্ট তৈরি করে রাখছি এখানে দশমিক বাইনারি অক্টোল এবং হেক্সাডেসিমাল পাশাপাশি লেখা আছে তো আমরা প্রথমে দশমিকের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা গণনা শুরু করি দেখো প্রথমে আমরা জিরো থেকে গুনবো কারণ একটা জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এখন থেকে যে কম্পিউটার সায়েন্স এবং ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এসব ক্ষেত্রে গণনাটা শুরু হবে কিন্তু জিরো থেকে আমরা নর্মালি কোনো কিছু গুনতে গেলে গুনি ওয়ান টু থ্রি এভাবে বাট কম্পিউটার কিন্তু জিরো থেকে সব কিছু গুনতে থাকে ঠিক আছে তো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন যত দূর যাওয়া যায় আর কি ঠিক আছে ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন ওকে তো আমরা এখন বাইনারিতে গুনতে থাকবো দেখো বাইনারিতে আচ্ছা বাইনারিটা বাদ দিয়ে আগে একটু অক্টালে গুনি তোমাদেরকে অক্টালটা দেখাই জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন আচ্ছা এরপরে কি হবে একটা জিনিস দেখো অক্টালে কিন্তু সেভেনের পরে কিন্তু আর কোনো উপাদান নাই তো এসব ক্ষেত্রে আমরা করব ওটা কি আচ্ছা এসব ক্ষেত্রে দেখো মানে আমি যে নিয়মটা ফলো করি আর কি সেটা হলো যেহেতু সেভেনের পরে অক্টালে আর কেউ নেই তো আমরা করব কি আমাদের উদ্দেশ্য হলো এক এক করে আস্তে আস্তে মানে বাড়ানো তো সেভেনের পরে তো আমি আর বাড়াতে পারতেছি না তো আমি করি কি দেখো সেভেনকে বলি যে সেভেন তুমি এক বেড়ে যাও এখন সেভেন বলতেছে ভাই আমি তো এক বাড়তে পারি না তো সে যেহেতু বাড়তে পারে না সে বলে যে আমি যেহেতু বাড়তে পারতেছি না আমি নিজে জিরোতে চলে গেলাম তুমি পাশের জনকে এক বাড়িয়ে দাও এখন পাশে তো ওর পাশে কেউ নেই তো সরাসরি একটা ওয়ান চলে আসবে এভাবে আস্তে আস্তে আবার বাড়তে থাকবে ঠিক আছে এভাবে দেখো আমি আর একটু যদি দেখাই ওয়ান সিক্স ওয়ান সেভেন এরপরে যদি লিখতাম তাহলে কি হতো দেখো এরপরে লিখলে যেমন দশমিক এরপরে যদি ষোলো হয় এখানে কি হবে আবার দেখো সেভেনের পরে তো আর কেউ নাই সেভেনের পরে যেহেতু আর কেউ নাই তাকে বাড়ানো যাচ্ছে না সে বলবে যে আমি তাহলে নিজের জিরোতে চলে গেলাম তুই পাশের জনকে এক বাড়িয়ে দাও পাশে আছে ওয়ান তার মানে এখন হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে আমরা এখন হ্যাক্সার এসিম এলে গণনা করবো দেখো হ্যাক্সার এসিম এলে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এরপরে কি আমরা জানি যে হ্যাক্সার এসিম এলে কিন্তু ফিফটিন পর্যন্ত গণনা করা যায় বাট আমরা বলেছি যে টেন থেকে শুরু করে ফিফটিন পর্যন্ত এগুলোকে ডিরেক্ট লিখা যাবে না কারণ আমরা যদি ডিরেক্ট দেখো এখানে যদি আমরা যদি টেন লিখে ফেলি তাহলে সমস্যা হবে কি টেন এর মধ্যে ওয়ান এবং জিরো এরা আবার নিজেরা আলাদা আলাদা একটা স্বতন্ত্র উপাদান তো এই কারণে একটা ঝামেলা তৈরি হয় তো আমরা এভাবে লিখবো না আমরা লিখবো কি টেনের জন্য লিখব এ ইলেভেনের জন্য বি এরপর সি ডি ই এফ ঠিক আছে এখন মনে করো তারপরে কি যেমন দশমিক এরপরে এই ষোলো তো হ্যাক্সার এসি মেলে এফের পরে কি হবে দেখো সেম অক্টালের মতোই নিয়ম এফের পরে যেহেতু এই সারণীতে আর কেউ নাই তখন বাড়াতে গেলে এফ বলবে কি যে আমার পরে যেহেতু আর কেউ নাই আমি তো বাড়তে পারতেছি না আমি নিজে জিরোতে চলে গেলাম পাশের জনকে এক বাড়ানো হোক পাশে যেহেতু কেউ নাই সোজা সোজা একটা ওয়ান চলে আসবে ঠিক আছে তার মানে এফের পরে হলো হ্যাক্সার এসি মেলে টেন আচ্ছা তো এখন এই নিয়মটাই ফলো করে আমরা এখন দেখো বাইনারিতে গণনা করব জিরো ওয়ান এরপরে কি হবে বাইনারিতে তো এরপর আর কেউ নাই তো একই নিয়ম দেখো ওয়ানকে বলা হলো যে তুমি এক বেড়ে যাও ওয়ান বলতেছে আমি তো আর বাড়তে পারি না তো আমি যেহেতু বাড়তে পারতেছি না আমি নিজে জিরোতে চলে আসলাম পাশের জনকে এক বাড়াও এই যে এরপরে কি হবে জিরোকে বলা হলো যে তুমি এক বাড়াও জিরো তো বাড়তে পারে তার মানে জিরো বেড়ে ওয়ান হয়ে গেল আর এটা যেভাবে সেভাবে থেকে গেল এরপরে এরপরে দেখো ওয়ানকে বলা হচ্ছে যে তুমি এক বাড়ো এখন ওয়ান তো বাড়তে পারে না বাড়তে না পারলে কি করবে সে নিতে জিরোতে চলে যাবে পাশের জনকে এই দায়িত্বটা দিবে একে দায়িত্ব দেওয়া হলো এখন এই ওয়ানটাও তো এরপরে আর বাড়তে পারে না তখন সে এও জিরোতে চলে যাবে পাশের জনকে দায়িত্ব দেওয়া হবে পাশে তো আর কেউ নেই তার মানে ডিরেক্ট একটা এক চলে আসবে এটা অনেকটা এই যে এই নিয়মটার মতো দেখো আমরা নর্মালি দশমিকের ক্ষেত্রে নিরানব্বইয়ের পরে কত লিখি একশো লিখি এখন একশোটা আসে কীভাবে দেখো দশমিকে নয়ের পরে কেউ তো নাই নয়ের পরে কেউ না থাকাতে নয়ের পরে এখানে দেখো নয় জিরোতে চলে যাবে 
পাশের জনকে বলল যে তুমি এক বাড়ো এই নয় তো আর বাড়তে পারে না তখন কি করবে সে নিজের জিরোতে চলে যাবে পাশের জনকে এক বাড়তে বলবো পাশে তো কেউ নাই তার মানে একটা ওয়ান চলে আসবে ঠিক আছে এই সেম নিয়মটা আমরা এখানে করতেছি এই ব্যবহার করতেছি আর কি দেখো এরপরে কি হবে এরপরে জিরোকে বল হলো যে তুমি এক বাড়ো যেহেতু সে বাড়তে পারে তার মানে বাকিরা আর বাড়ার প্রয়োজন নেই বাকিরা যেভাবে সেভাবে থেকে যাবে তারপরে কি হবে দেখো ওয়ানকে বল হলো যে তুমি এক বেড়ে যাও এখন ওয়ান তো বাড়তে পারে না তখন বললো যে ভাই আমি তো বাড়তে পারি না আমি জিরোতে চলে গেলাম পাশের জনকে এই দায়িত্ব দাও পাশের জিরোকে বল হলো তুমি এক বাড়ো সে বলতে ঠিক আছে আমি বাড়তে পারি যেহেতু আমি বাড়লাম তার মানে এক আর বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নাই তারপর এটা কী হবে দেখো জিরোকে এক বাড়িয়ে ওয়ান করানো যায় তাহলে ওয়ান করলাম বাকিরা যেভাবে সেভাবে থেকে যাবে এক এখানে কি হবে দেখো ওয়ানকে বল হলো তুমি এক বাড়ো সে তো বাড়তে পারে না তখন সে নিজে জিরোতে চলে যায় পাশের জনকে এই দায়িত্বটা দেয় সেও বাড়তে পারে না তখন সেও জিরোতে চলে যায় পাশের জনকে দেয় এও বাড়তে পারে না এও জিরোতে চলে যায় পাশের জনকে দায়িত্ব দেয় পাশে তার কেউ নেই তার মানে ওয়ানটা এখানে ডিরেক্ট বসে গেল তো এভাবে মূলত আমরা সংখ্যাগুলো গণনা করি যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনা করা যায় এখন পরীক্ষা আমাদের অনেক সময় প্রশ্ন আসে এরকম যেমন দেখো টু এফ এফ বলা হলো এটা একটা হ্যাক্সাডেসিমাল সংখ্যা এর পরের সংখ্যাটা কত তো এর পরের সংখ্যাটা আমরা কিভাবে হিসাব করবো দেখো আমরা যে নিয়মটা দিয়ে এতক্ষণ সংখ্যা গণনা করতে সেই নিয়মটা এখানে অ্যাপ্লাই করবো দেখো এফ এর পরে কি হ্যাক্সাডেসিমাল আর কেউ আছে কেউ তো নাই তখন কি হবে এফ যেহেতু আর বাড়তে পারতেছে না সেই নিজে জিরোতে চলে যাবে পাশের জনকে বলা হবে যে তাহলে তুমি বাড়ো এই অ্যাপটাও তো আর বাড়তে পারে না তাহলে সেও জিরোতে চলে যাবে পাশের জনকে বলা হবে যে তুমি এক বাড়ো টু টু এর পরে তো থ্রি অর্থাৎ এক বাড়ানো যেহেতু যায় তার মানে এটা হবে অর্থাৎ হ্যাক্সাডেসিমালের টু এফ এফ এর পরের সংখ্যাটা হলো থ্রি জিরো জিরো ঠিক আছে একইভাবে ধরো আমরা যদি একটা অক্টাল সংখ্যা লিখি দেখো ওয়ান সিক্স সেভেন বলা হলো এর পরের অক্টাল সংখ্যাটা কত তো দেখো সেভেনের পরে যেহেতু আর বাড়ানো চায় না সেভেন নিজে জিরোতে চলে যাবে একে দায়িত্ব দেওয়া হবে সিক্স বেড়ে সেভেন হয়ে গেল ঠিক আছে ও যেহেতু বাড়তে পারলো তার মানে একে আর বাড়ানোর প্রয়োজন নেই এ যেভাবে সেভাবে থাকবে তার মানে অক্টাল ওয়ান সিক্স সেভেন এই সংখ্যার পরে পরবর্তী সংখ্যাটা হলো ওয়ান সেভেন জিরো তো এভাবেই মূলত আমরা যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনা করতে পারবো এখন একটা জিনিস এখানে একটু খেয়াল করে দেখো এই সারেনটাতে যেই রোতে যেই সংখ্যা পড়েছে প্রত্যেক সংখ্যা পদ্ধতিতে তার মান যেমন দেখো এখানে আমি একটা দেখাই এইটের ক্ষেত্রে দেখো এইটের ক্ষেত্রে দশমিকে যেটা এইট বাইনারিতে কিন্তু সেটা পাচ্ছি আমরা কত ওয়ান জিরো 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 আবার অক্টালের ক্ষেত্রে সেটা হলো ওয়ান জিরো হ্যাক্সাডেসিমালের সেটা এইটি এভাবে যেমন তোমরা যদি এখানে হিসাব করো দেখো নয়ের ক্ষেত্রে হলো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান দশের ক্ষেত্র হবে এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এবার এটা দেখো দশমিকে যেটা দশ বাইনারিতে সেটা হলো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো অক্টালে আবার সেটা হলো ওয়ান টু আর হ্যাক্সাডেসিমালে হলো সেটা এক ঠিক আছে তো এভাবে আবার যদি আমরা এখানে হিসাব করতাম দেখো এখানে হিসাব করলে ষোলো এর জন্য বাইনারিটা দাঁড়াতো ওয়ান তোমরা যদি নিজের হিসাব করে দেখো এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান টুয়েলভের জন্য দাঁড়াতো হলো দেখো ওয়ানের পরে হলো এখানে বাড়ানো যাচ্ছে না জিরো ও জিরো হয়ে যাবে ও এক বেড়ে যাবে ওয়ান এর যেভাবে সেভাবে থেকে যাবে থার্টিনের জন্য কেউ তো জিরোটাকে বাড়িয়ে ওয়ান করতাম বা কেলে যেভাবে সেভাবে থেকে যেত ফরটিন ফরটিনের জন্য কেউ তো এই ওয়ানটা জিরোতে চলে যেত ওকে এক বাড়ানো হতো ফিফটিন ফিফটিন কীভাবে করা হতো এই যে জিরোটা বেড়ে ওয়ান হয়ে যেত বাকি যেভাবে সেভাবে থেকে যেত সিক্সটিন তাহলে কী হতো দেখো সিক্সটিনের জন্য হতো এটা আমি কেটে ফেললাম আবার দেখাই ওয়ানকে বল হলো তুমি এক বাড়ো সে বাড়তে পারতেছে না সে নিজে জিরোতে চলে যায় পাশের জনকে দায়িত্ব দেয় সেও জিরোতে চলে যায় ওকে দায়িত্ব দেওয়া হলো ও জিরোতে চলে যায় একে দায়িত্ব দেওয়া হলো ও জিরোতে চলে গেল পাশে এসে এক বেড়ে গেল অর্থাৎ ওয়ান এরপরে চারটা জিরো এখন মজার বিষয় হলো দেখো দশমিকে আমরা যেটাকে ষোলো লিখি বাইনারিতে সেটা লিখে হচ্ছে ওয়ানের পাশে চারটা জিরো অক্টালে সেটাকে লিখে হচ্ছে টু জিরো আবার হ্যাক্সাডেসিমালে সেটাকে লিখে হচ্ছে ওয়ান জিরো এই যে একই সংখ্যায় এক এক সংখ্যা পদ্ধতিতে এক এক রকম এই কারণে আমরা পরবর্তীতে এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেটা সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর সে বিষয়টা শিখব সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর এটা শেখার মূল উদ্দেশ্যই হলো মূলত দেখো একই সংখ্যায় এক এক সংখ্যা পদ্ধতিতে এক এক রকম অর্থাৎ আমাকে যদি বলা হতো টু জিরো এই অক্টাল সংখ্যার সমতুল্য দশমিক মানটা কত তাহলে আমরা কি বলতাম তার দশমিক মানটা ষোলো কারণ আমরা এই সারণীতে দেখতে পাচ্ছি অক্টালে যেটা টু জিরো তার সঙ্গে এখানে দশমিকে সেটা বসতেছে ষোলো এখন আমাকে ধরো দেওয়া হলো ফোর টু ওয়ান এটা একটা অক্টাল
আমরা হিসাব করব যে যেটা অক্টালে যেটা ফোর টু ওয়ান সেটা দশমিকে কত তো সে বিষয়গুলো আমরা মূলত সংখ্যা সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর অংশে শিখব তো আজকের যে টপিক্স ছিল সংখ্যা গণনা এটা মূলত আমাদের বইতে সরাসরি নেই তো সংখ্যা গণনাটা দেখানোর উদ্দেশ্যই ছিল সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তরটা কেন করা হয় সেই বিষয়টা তোমাদেরকে একটু বোঝানোর জন্য আর এমনিতে এম সিকিউতে কিন্তু অনেক সময় আসে এটা যে কোনো একটা সংখ্যা দিয়ে বলবে যে হেক্সা ডেসিমাল এর পরবর্তী সংখ্যাটা কত বা অক্টালের একটা সংখ্যা দিয়ে বলবে যে অক্টালের এর পরবর্তী সংখ্যাটা কত বা পূর্বের সংখ্যাটা কত তো আমি আশা করছি সংখ্যা গণনা বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনার যে নিয়ম এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো তো ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী পর্বগুলোতে সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তরের শিখব তো সেই পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ